Welcome students. In the number of the rules of debit and credit. That is the accounting rules of debit and credit. That is the illustrated examples in this video. Okay. Rules of debit and credit. Rent classification, rent video. That means traditional classification under modern classification under. Traditional classification English approach number modern classification American approach number. Okay, now we will see modern approach. Modern approach answer is accounts in a category divide. Asset, liability, income, revenue, capital, then expenditure. Asset, liability, income, capital, then expenditure or losses. Okay. Now, we are coding it. A L I C E, Alice, North America. Assets, liability, income, capital, and expenditure. Okay. Now, in this category, we have the rules of debit and credit apply. We are going to go Vocês one transaction le asset increase in the right turn over in the end of the angle a asset in the increase in the asset in the value number debit here so I don't know I'm going to asset increase debit that means asset increase the same both ever room debit side like him where a asset increase same for debit sale at the pole asset decrease same by the room credit side over him okay so, asset increase in the debit side, asset decrease in the account in the credit side. Okay, now we have to say the rule that when asset increases debit, then asset decreases credit. Asset in the applicable rule is asset increases debit, asset decreases credit. Second one, liability. Liability is where? Liability decreases debit. Asset in the near reverse and liability to another liability decreases debit. That is the transaction uh, company the liability decrease in the per in the transaction on angle a value in the um debit to you liabilities account la debit to you at the same time if the liability increases it will be credited liability increase you on angle credit to you okay so up you would applicable on the role in the when the liabilities Increases credit, decreases debit. Okay, but asset in the near reverse side on liabilities never treat in asset. Let's number per no when asset increases debit, but in liability, when liability increases, it is credit. Okay, other people then asset decreases credit, but liability decreases what debit. Okay, but asset account, then liabilities account rule over, then capital account. Capital account is what when capital decreases, we have to show as debit in account. Capital decreases, it is debited in capital account and capital increases, it is credited in capital account. Okay, then expenses. Expenses, when increases, it is debit. Expense increases, chamber, debit, you know. expense decreases, chamber, credit, you know. Okay, about capital rule and then when capital decreases debit, when capital increases credit. Then for expenses or losses, when expenses increases debit, expenses decreases credit. Okay, then the next one, revenue or gains or income. Income decreases debit. When the income in a transaction, if income decreases, we should debit it. So, income decreases debit, income increases credit. This is the rule here. The income increases credit, income decreases debit. Okay. 
അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനെയും ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുന്നത് രോഹിത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് രോഹിത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഇസ് കോൾ ക്യാപിറ്റൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും മിനിമം ടു ആസ്പെക്ട്സ് വരും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മോർ ദാൻ ടു ആസ്പെക്ട്സും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ മിനിമം ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് അതായത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഹിയർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിത് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാറ്റഗറി അസെറ്റ്സ് ലാബറിറ്റി ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് സോ ഹിയർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് വരുന്നു ക്യാഷ് എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ബിക്കോസ് ദ റൂൾസ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് so that value is debited it is shown on the debit side that is the left hand side of the cash account here okay appo 5 lakh nalladu evada kanikkum cash account la left hand side that is what debit side okay ini adu pole nammude second account endu parayunnathu capital account ee oru transaction varana mattoru account capital account ne engane affect cheyunu capital account increase cheyunu അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് വെൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് ലാക്ക് ഈ പ്രോപ്പറേറ്റ് രോഹിത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ബിക്കോസ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്പൺഡ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നു ഈ ക്യാഷ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ആണ്
നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അസെറ്റാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹിയർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ആസ് പെർ ദ റൂൾ വെൻ ദ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരിക അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുക ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് ഫോർ ദ സെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഫർണിച്ചർ ഇറ്റ്സ് ആൻ അസെറ്റ് സോ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അത് അക്കൗണ്ട്സ് എഫക്റ്റഡ് ഹിയർ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് വെൻ അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏത് അസെറ്റാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വന്നു ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഡിക്രീസസ് സോ ദേ ഫോർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എവിടെ കാണിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ആസ് പെർ ദ റൂൾ ദ അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും എങ്ങനെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും ടോപ്പിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂ ലേണിങ് ബൈ